हेलो एवरीवन वेलकम टू द टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स ओके सो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट व्हाट इज द डेफिनेशन ओके एज वेल एज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन क्लियर दोनों ही चीजें हम आज के इस लेसन में लर्न करेंगे इसके बाद इस क्लासिफिकेशन को किस तरह से लर्न करना है उसकी ट्रिक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से तो इस लेक्चर में केवल यही पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं तो आगे बढ़िए देखते हैं क्या होता है जॉइंट्स ओके जस्ट लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट जॉइंट्स आर बेसिकली व्हाट जॉइंट्स क्या है जॉइंट इन पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू बॉन्ड्स ओके यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जैसे जॉइंट्स का अगर वर्ड का आप मतलब लेते हैं तो जॉइंट्स को अगर आप शॉर्ट में लिखें तो क्या हो गया ज्वाइन और ज्वाइन का मतलब क्या होता है जोड़ना ओके क्या होता है जोड़ना क्लियर तो यहां पर अगर हम दो बोन लेते हैं सपोज करो दिस इज अवर फर्स्ट बोन एंड दिस इज अवर सेकंड बोन ओके तो यहां पर जो दो बोन हम ले रहे हैं वो दो बोन जो हैं क्या कर रही हैं बेसिकली वो देखिए ये दोनों बोन जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं अब यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं दैट इज बेसिकली अ जॉइंट ओके सो दिस इज अवर डेफिनेशन जहां पर भी दो बोन आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बना लेते हैं जॉइंट बना लेते हैं ओके नाउ क्या इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन क्या है जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो है ये स्केलेटल सिस्टम को क्या करके रखती है होल्ड करके रखती है ओके अगर आपका स्केलेटल सिस्टम जो है अगर जॉइंट्स नहीं होते सपोज करो जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकती थी सारी की सारी बोन्स अलग अलग होती ओके तो हमारे पूरे स्केलेटल को क्या किया हुआ है इसने होल्ड किया हुआ है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सेकेंड जो फंक्शन है इसका वो क्या है इट इंक्रीज मोबिलिटी इट इंक्रीज वॉट मोबिलिटी ओके okay. सो so, अगर बोन्स नहीं हो मीन्स अगर जॉइंट्स नहीं होता अगर हम मैं ये कहूँ कि जॉइंट्स नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास में मोबिलिटी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि जॉइंट्स हैं उसी वजह से हम मोबाइल हो पा रहे हैं एज वेल एज जो भी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है जैसे कि हम स्ट्रेच करते हैं ओके okay. स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच भी किसकी वजह से हो पा रहा है इन जो बोन्स हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं उसकी वजह से हो पा रहा है तो यहाँ जो बॉडी में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ पा रही है स्केलेटल सिस्टम में वो जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट्स सो दो बातें आप यहाँ और याद रखिए फर्स्ट मोबिलिटी एंड सेकेंड सेकेंड वन फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज जो स्केलेटल सिस्टम को होल्ड करके रखा हुआ है सो दीज आर द थ्री जनरल फंक्शन ऑफ जॉइंट्स ओके नाउ मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ जाइए क्लासिफिकेशन क्या है हमारा ओके okay. देखिए क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है जॉइंट्स का फर्स्ट वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड देन सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ओके फंक्शन के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे मतलब बेस क्या है उसका किस तरह का मूवमेंट अलाउ करता है किस तरह का मूवमेंट जो है ये अलाउ करता है उसी के बेस पर ये डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ओके मतलब कि बोन्स को आपस में मूव करने देगा इट इज मूवेबल ओके एज वेल एज इम मूवेबल एज वेल एज इम मूवेबल ओके सो मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फंक्शन में देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर जो भी जॉइंट्स हैं वो कौन से मैटर के बने हुए हैं जॉइंट्स जो हैं वो किस तरह के मैटर के बने हुए हैं ओके तो यहाँ पर क्या उसमें फाइबर फाइबर्स बने हुए हैं क्या उसके अंदर फाइबर है या उसके अंदर कार्टिलेज है ओके फिर कार्टिलेज है ओके क्या है उसके अंदर कार्टिलेज है या फिर उसके अंदर कोई कैविटी वगैरह है ओके तो इसी के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है ओके तो वन बाय वन हम सभी को देखते हैं फर्स्ट जो हमारा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास में तीन चीजें हैं फर्स्ट वन इज सिन आर्थ्रोसिस सेकेंड वन इज एम्फी आर्थ्रोसिस एंड थर्ड वन इज डाई आर्थ्रोसिस ओके तो तीन क्लासिफिकेशन में हमने इसको डिवाइड किया है फर्स्ट जो सिन आर्थ्रोसिस है वो इमूवेबल है कोई मूवमेंट नहीं होता एम्फी आर्थ्रोसिस में स्लाइड मूवमेंट होता है एंड डाई आर्थ्रोसिस में फुल मूवमेंट होता है तो आइए देखते हैं इसके लिए हमारे को याद रखने की हमारी ट्रिक क्या है ओके okay, हमारी ट्रिक क्या है तो याद रखिए हमारा जो ट्रिक है वो क्या है सेट सपोज करिए आप लोगों को अगर ये क्लासिफिकेशन याद नहीं होगा और एग्जाम में आ गया बहुत आसान है और अगर याद नहीं हुआ तो आप क्या हो जाएंगे सैड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आप लोग सैड हो जाएंगे तो सैड से ही आप इसको याद रखिए ओके एस मीन्स सिन आर्थ्रोसिस एस मीन्स सिन आर्थ्रोसिस 
ए मीन्स एम्फी आर्थ्रोसस ओके एंड डी मीन्स डाई आर्थ्रोसस तो ये हमारी बहुत ही अच्छी ट्रिक है इससे आप लोगों को याद हो जाएगा बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं और आप सैड भी नहीं हो गए अगर आप लोगों को ये याद हो जाएगा अब यहाँ पर सिन सिन से मतलब यहाँ हमारा हो गया इमूवेबल दैन स्लाइटली मूवेबल एंड दैन डाई आर्थ्रोसस मीन्स फुल मूवेबल ओके अब वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करते जाते हैं कि इनके क्या क्या एग्जांपल हैं यहाँ पर सिन आर्थ्रोसस सिन आर्थ्रोसस में आप देखिए कि जो जॉइंट्स हैं हैव नो मूवमेंट यहाँ पर क्या है इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो क्या हैं सूचर्स ऑफ द स्कल्स एंड घम्फोसस ऑफ द टीथ ओके तो ये जी आप देखिए ये यहाँ पर हमें सूचर्स नजर आ रहे हैं यहाँ दीज आर वॉट सूचर्स दीज आर वॉट सूचर्स हैं ओके एंड सूचर्स आर वॉट इमूवेबल सूचर्स आर वॉट इमूवेबल ये हमारे क्या मिलते हैं हमें स्कल में मिलते हैं किस में मिलते हैं हमारे स्कल में मिलते हैं ओके ना यहाँ पर देखिए सेकेंड वन इज एम्फी आर्थ्रोसस सेकेंड वन इज एम्फी आर्थ्रोसस एम्फी आर्थ्रोसस मीन्स इट इज अ पार्शली मूवेबल इट इज वॉट पार्शली मूवेबल ओके तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए देखिए क्या है इंटरवर्टिबल डिस इज द एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल इज प्यूबिक सिम्फाइसिस देखिए ये फर्स्ट वर्टिब्री है सेकेंड वर्टिब्री है और थर्ड वर्टी भी है एंड दिस इज अवर इंटरवर्टिबल डिस्क ओके एंड यही हमारा जो है इंटरवर्टिबल जॉइंट है तो यहाँ पर क्या होता है पार्शियल मूवमेंट होता है उस मूवमेंट का हम लोगों को पता नहीं लगता बट इट इज एबल टू मूव लिटिल बिट ओके तो यहाँ आप लोग इसको किस तरह से याद रखेंगे वो आप देखिए क्या हमारी ट्रिक है इसके एग्जाम्पल्स को लर्न करने की हमारी जो ट्रिक है वो क्या है वो आप देखिए ओके okay, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि एम्फी आर्थ्रोसिस के एग्जांपल्स हैं उन वो क्या हैं तो याद रखिए ये हमारी जो ट्रिक है पी आ ओके पी फॉर प्यूबिक सिम्फाइसिस पी फॉर प्यूबिक सिम्फाइसिस ओके एंड आई फॉर इंटरवर्टिबल डिस्क आई फॉर इंटरवर्टिबल डिस्क एंड ए फॉर एम्फी आर्थ्रोसिस ओके तो वो आप लोगों को इस ट्रिक से ये लर्न हो जाएगा पी आ से आप लोगों को लर्न हो जाएगा ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए थर्ड वन इज डाई आर्थ्रोसस थर्ड वन इज डाई आर्थ्रोस डाई आर्थ्रोसस मीन्स देर इज फ्री मूवमेंट देर इज फ्री मूवमेंट विद इन द जॉइंट्स ओके जॉइंट्स में काफी मूवमेंट होगा तो मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी के जितनी भी जॉइंट्स हैं मोस्ट ऑफ द जॉइंट जो हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं हमारे डाई आर्थ्रोसस जॉइंट्स हैं ओके तो डाई आर्थ्रोसस का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में क्या हो गया नी ज्वाइंट हो गया ओके एज वेल एज शोल्डर ज्वाइंट हो गया एज वेल एज क्या हो गया शोल्डर ज्वाइंट्स हो गए ओके एंड देन फिंगर ज्वाइंट्स एंकल ज्वाइंट एंड रिस्ट ज्वाइंट तो मोस्ट ऑफ द जहाँ पर भी हमें फाइन वर्क करना होता है जैसे कि हमारी फिंगर्स हो गए हैंड हो गए इससे हमें बहुत वर्क करना होता है तो अगर सिंपल आप लोग सिंपल आसानी से भी अगर इसको याद रखेंगे कि हमारी बॉडी के वो पार्ट देख लीजिए जहाँ पर कम मूवमेंट होता है वो और वो पार्ट देख लीजिए जहाँ पर कि ज़्यादा मूवमेंट होता है तो जहाँ ज़्यादा मूवमेंट होगा वहाँ पर डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट्स मिलेंगे जहाँ बहुत कम मूवमेंट होगा वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा एम्फी आर्थ्रोस और जहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा सिन आर्थ्रोसिस यहाँ पर आप ये देखिए शोल्डर जॉइंट्स दिया हुआ है ओके तो दिस इज अवर शोल्डर जॉइंट्स तो यहाँ पर आप देखिए सभी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है हम काफ़ी 360 डिग्री मूवमेंट यहाँ पर कर सक यहाँ पर हम काफ़ी सारी मल्टी एक्शियल मूवमेंट कर सकते हैं बहुत सारे एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सेस पर हम इसको मूवमेंट किया जा सकता है ओके ना मूविंग ऑन स्ट्रक्चरल क्लासीफिकेशन स्ट्रक्चर क्लासीफिकेशन देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट सेकेंड वन इज साइनोवियल जॉइंट एंड थर्ड वन इज फाइब्रस जॉइंट तो अगेन इसको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारी अगेन हम बच्चे हमेशा इसके नाम भूल जाते हैं तो इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है दैट इज सी एस एफ ओके आपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पड़ा होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड तो इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड से ही हम अपनी ट्रिक लेके आए हैं सी फॉर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ओके सी फॉर कार्टिलेजिनस जॉइंट and as for synovial joint as for synovial joint and f for fibrous joint f for fibrous joint okay now ab yahan par dekhiye cartilaginous joints hote kya hain okay to cartilaginous joints kya hain hamare paas mein two bones are joined with the cartilage jaisa ki naam se hi hame pata pad raha hai ki yahan par jo bhi bone hogi wo cartilage se अटैच होंगे आपस में तो यहाँ जो मटेरियल है बोन को जॉइंट करने वाला वो क्या है कार्टिलेज ओके तो याद रखें यहाँ पर कार्टिलेज जॉइंट के अंदर क्या होता है नो साइनोवियल कैविटी साइनोवियल कैविटी जो है वो नहीं होती है 
ओके नो साइनोवियल कैविटी ओके यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिए सिंक्रोनडोसिस एज वेल एज सिम्फाइसिस ओके ये दो एग्जाम्पल हैं अब इसमें भी याद रखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है वो क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए कि देखिए ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसके दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास में सिंक्रोनडोसिस एंड सिम्फाइसिस ओके तो सिंक्रोनडोसिस जो जॉइंट है वो कैसा है सिन आर्थरस जॉइंट है ओके okay, जबकि यही कार्टिलेजिन जोइट का जो सेकंड एग्जांपल है सिम्फाइसिस वो एम्फी आर्थ्रोसिस है मतलब सिम्फाइसिस में जो है वो पार्शियल मूवमेंट है और सिंक्रोनडोसिस में कोई भी मूवमेंट नहीं है ओके एंड नेक्स्ट आप आ जाइए किस पर साइनोवियल जॉइंट्स पर साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं हमारे पास में फ्रीली मूवेबल एंड मोस्ट कॉमन ज्वाइंट है ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर आपको क्या मिलेगी साइनो वियल कैविटी मिलेगी क्या मिलेगी साइनोवियल कैविटी और उसके अंदर क्या भरा होता है साइनोवियल फ्लूड भरा होता है ओके okay, साइनोवियल फ्लूड के काफ़ी सारे फायदे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एज वेल एज फाइब्रस जॉइंट फाइब्रस जॉइंट जो है यहाँ पर हमारे पास में जो है फाइबर्स नाम से ही पता पड़ रहा है किसके बने होंगे फाइबर्स के बने होंगे तो फाइबर्स ज्वाइन के अंदर जो बोन जो ज्वाइन करेगी वो किससे ज्वाइन करेगी कॉलेजन फाइबर से ज्वाइन करेगी ओके तो यहाँ आप देखिए एग्जांपल क्या है इसके ओके सो एग्जांपल क्या है सूचर है इंटरओशियस मेम्ब्रेन है एंड सिन डेस्मोसस है ओके तो इसको भी याद हम किस तरह से रखेंगे हमारी ट्रिक देखिए क्या इसको याद रखने के एग्जाम्पल क्योंकि जनरली जो आपसे एम पूछे जाते हैं वो इसी पर पूछे जाते हैं तो याद रखिए हमारी जो ट्रिक है वो क्या है सिस्टर फेबुलस सिस्टर फेबुलस ओके तो इससे याद रख लीजिए सिस्टर फेबुलस से याद हो जाएगा फेबुलस का मतलब हो गया फाइब्रस जॉइंट फेबुलस का मतलब क्या हो गया फाइब्रस जॉइंट सिस का मतलब हो गया क्या फर्स्ट इज सूचर सेकंड वन इज इंटर ओशियस मेम्बर थर्ड वन इज सेंट डेस्मोसस थर्ड वन इज सेंट डेस्मोसस ओके तो अब यहाँ यहाँ भी आप ध्यान दीजिए सूचर्स जो है सूचर्स दोनों ही तरह के होते हैं स्कल में हमें मिलते हैं तो यहाँ पर कुछ सूचर हमारे पास में सिन आर्थ्रोसस होते हैं और कुछ सूचर जो होते हैं हमारे पास में एम्फी आर्थ्रोसस होंगे देन इंटरओशियस मेम्ब्रेन ये आपको रेडिया अलना रीजन में मिलती है रेडिया अलना आपस में जुड़े होते हैं और सिन डेस्मोसस एम्फी आर्थ्रोसस होते हैं मतलब कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कुछ पार्शियल मूवमेंट मिलेगा तो यहाँ भी याद रखिए यहाँ फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर जो एग्जाम्पल हैं उनमें कौन सा एग्जाम्पल सिन आर्थ्रस है और कौन सा एम्फी आर्थ्रस है अब यहाँ मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाने वाली फाइब्रस जॉइंट फाइब्रस जॉइंट जो है हमारे पास में एग्जाम्पल सिन आर्थ्रस भी है और एम्फी आर्थ्रस भी है ओके तो यहाँ देखिए फाइब्रस जॉइंट का जो है गोम्फोसिस अब यहाँ पर देखिए जो गोम्फोसिस जो है बेसिकली यहाँ पर टीथ जिससे बोन से जुड़ा हुआ है तो टीथ यहाँ पर ये हमारा पोर्शन हो गया एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल ओके और इसी प्रोसेस में जो है हमारा टीथ जुड़ा हुआ है ओके सो दिस इज अवर रूट ऑफ टीथ दिस इज वॉट अवर रूट ऑफ टीथ ओके एंड दीज आर वॉट पेरीओडोंटल लिगामेंट पेरीओडोंटल लिगामेंट सो इस पूरे ही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोम्फोसिस ओके सो दिस इज वन ऑफ द फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया ये हमारे पास में देन नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है सूचर एंड दी सूचर वी फाउंड ऑन स्कल ये हमें कहाँ मिलते हैं स्कल में मिलते हैं ओके दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल एंड सिन डेस्मोसस सिन डेस्मोसस हमारे पास में क्या है एम्फी आर्थ्रोसस है ओके सिन डेस्मोसस क्या है हमारे पास में एम्फी आर्थ्रोसस है तो यहाँ पर आप ये देखिए दिस इज अवर अलना एंड दिस इज अवर रेडियस ओके और इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन हमें मिल रहा है दिस पोर्शन इज बेसिकली सिन डेस्मोसस इंटर ओशियस मेम्ब्रेन है और इस तरह का जो ज्वाइंट है इसमें बहुत पार्शियल मूवमेंट होता है ओके okay, ये आप लोगों को पता नहीं लगता पर रेडियस अलना जब हम अपना हम हैंड मूव करते हैं तो उस टाइम पर ये मोशन होता है ओके okay? देन आप, आप आ जाइए हमारा जो नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट अब यहाँ पर आप देखिए सिन क्रोनडोसस सिन क्रोनडोसस जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है किसका बना हुआ है हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है ओके एंड यहाँ देखिए आप जो सेकंड जो है हमारी रिप केज आपको नजर आ रही इसमें कोस्टोकोंड्रल जॉइंट्स हैं हमारे पास में ओके okay, और ये आप पर्टिकुलरली जॉइंट्स देखिए यहाँ पर जॉइंट्स बिटवीन फर्स्ट रिप एंड स्टर्नम जो स्टर्नम और फर्स्ट रिप के बीच में जो जॉइंट है ये ये वाला जॉइंट जो है बेसिकली हमारा कैसा होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट ओके एज वेल एज ये इस पोर्शन को आप देखिए यहाँ पर दिस पोर्शन ओके दिस पोर्शन दिस पोर्शन ओके सो इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द रिब एंड इट्स कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट है ये 
देन जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है सिमफाइसिस सिमफाइसिस में हमारे पास में क्या हो गया एक तो वर्टिब्रीज की बोन आ गई इंटरवर्टिबल डिस्क आ गई ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ओके सो दिस इज फर्स्ट दिस इज फर्स्ट वर्टिब्रा देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज अवर थर्ड वर्टिब्री ओके तो यहाँ पर इंटरवर्टिबल डिस्क है एंड देन प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट देन जो थर्ड हमारे पास में है साइनोवियल ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट्स के हमारे पास में एग्जाम्पल काफी सारे हैं ओके सो साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है साइनोवियल कैविटी मिलती है हमें क्या मिलता है साइनोवियल कैविटी मिलेगी जिसके अंदर क्या भरा होता है साइनोवियल फ्लूड भरा होता है ओके और यहाँ पर जितने भी ज्वाइंट्स होंगे बॉडी में वो मोस्टली जो है इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया नी ज्वाइंट हो गया एल्बो ज्वाइंट हो गया शोल्डर ज्वाइंट हो गया एज वेल एज जॉइंट्स ऑफ हिप हो गए और फैलेंजेस के जॉइंट्स हो गए हैंड एंड फीट के जॉइंट्स हो गए जो फैलेंजेस मिलती हैं हैंड एंड फीट के अंदर वो सारे जॉइंट्स हो गए ओके यहाँ पर मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर आप देखिए मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है सो अगर इसका मैथमेटिकल अगर हम रिलेशन निकाले तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोजनल टू स्टेबिलिटी ओके इनवर्सली प्रपोजनल टू इन स्टेबिलिटी ओके जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी ओके तो यहाँ दो ऑर्डर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर सबसे पहला अगर हम ऑर्डर देखें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें किसका ऑर्डर देखें स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा जो सबसे कम मूवेबल होगा तो यहाँ देखिए शोल्डर ज्वाइंट दिया हुआ हेप ज्वाइंट दिया हुआ एल्बो इंटरवर्टिबल डिस्क एंड सूचर तो अगर इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा दिस इज अवर ऑर्डर ओके okay. और अगर हम मोबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखना चाहते हैं हम किसका ऑर्डर देखना चाहते हैं मोबिलिटी का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो फॉर मोबिलिटी क्या हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा ओके okay. तो यहाँ पर इस तरह का आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है शोल्डर जॉइंट शोल्डर जॉइंट ग्रेटर देन हिप जॉइंट देन एल्बो से ग्रेटर होगा देन इंटरवर्टिबल डिस्क देन सूचर जॉइंट ओके तो जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी तो शोल्डर जॉइंट आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बार फ्रैक्चर होता है जबकि जो सूचर वगैरह है या इंटरवर्टिबल डिक्स है ये बहुत कम आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर होगा जब बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में ही ये फ्रैक्चर होता है ओके okay, तो यहीं पर हम इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं उन एमसीक्यू का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और जो रिमेनिंग पोर्शन है साइनोवियल जॉइंट और उसकी ट्रिक किस तरह से हम इनको लर्न करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हेलो एवरी वन डिस्कसिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्रू अबाउट सिन आर्थ्रोस ज्वाइंट ए इट इज मूवेबल ज्वाइंट बी इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन सी इट इज इमूवेबल ज्वाइंट फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी सेकेंड ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट थर्ड ऑप्शन ओनली बी करेक्ट फोर्थ ऑप्शन ओनली ए करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू फॉल्स अबाउट डाई आर्थ्रोस ज्वाइंट ए इट इज फुल्ली मूवेबल ज्वाइंट बी इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन सी इट इज इमूवेबल ज्वाइंट डी नी ज्वाइंट इज वन एग्जाम्पल ऑफ इट फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट सेकेंड ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट एंड डी करेक्ट थर्ड ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट फोर्थ ऑप्शन ओनली सी करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री Choose true statement for joints. A. Synchrondosis is type of cartilaginous joint, but it is a synarthrosis in nature. B. Symphysis is a type of cartilaginous joint, but it is an amphiarthrosis in nature. C. Both are correct. D. Both incorrect. Question number four. Choose true statement for joint. A. Fibrous joint contains synovial cavity. B. Fibrous joint contains collagen fiber. C both is both are correct D both incorrect Question number 5 choose true statement for joints A cartilaginous joint contain synovial cavity B cartilaginous joint contain collagen fibers C cartilaginous joint contain hyaline cartilage D all are correct